today we are going to learn virtual function so virtual function is a member function that you expect to be redefined in derived classes so pehle hum ye dekh lete hain ki virtual function ki requirement kyun hai to abhi hum kya learn kar rahe hain polymorphism aur polymorphism mein run time polymorphism learn kar rahe hain aur uske liye humne jo concept learn kar rahe hain virtual function तो वर्चुअल फंक्शन की रिक्वायरमेंट कब होती है मान लीजिए आपने एक क्लास बनाया बी ठीक है दैट इज बेस क्लास और इसमें एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ सो फंक्शन और ये बेस क्लास का सो फंक्शन है इसके लिए हमने यहाँ आउटपुट में मेजन कर दिया बेस क्लास और एन लाइन के लिए नहीं कर दिया है फिर हम एक डिराइव क्लास बनाते हैं क्लास डी जो इनहेरिट करेगा पब्लिकली किसको बेस क्लास को और बेस क्लास में भी हम जो आपका फंक्शन था सो उसको वो राइट कर देते हैं और ये डिराइव क्लास का है इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं इट इज डिराइव क्लास सो फंक्शन और यहाँ भी लाइन चेंज कर देते हैं तो हमने एक बेस क्लास बनाया जिसमें एक सो फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है और फिर डिराइव क्लास में सो फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज ओवर राइडिंग और अब हम मेन में ये हम किस लिए कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वर्चुअल फंक्शन की रिक्वायरमेंट कब होती है तो पहले मान लीजिए बेस क्लास था उसका एक हमने पॉइंटर बनाया बी ठीक है और डी क्लास का भी एक पॉइंटर बना लेते हैं डी बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी वन और डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी ठीक है अब बी वन डॉट सो ये तो हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन बी डॉट सो अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते उसके लिए बी को हमें एलोकेट करना पड़ेगा कोई एड्रेस तो मान लीजिए मैंने बेस क्लास का एड्रेस एलोकेट किया है बी वन ठीक है तो बी पॉइंटर को हमने बी वन का एड्रेस एलोकेट किया है और इसके थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं किसकी सो फंक्शन को ओके फिर हमने बी को एलोकेट किया ड्राइव क्लास के एड्रेस को और हम एक्सेस करना चाहते हैं बी वन डॉट सो फंक्शन ठीक है तो B जो है वो बेस क्लास का पॉइंटर है और उसको हमने एक बार बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस और फिर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस एलोकेट किया है तो B डॉट सो जब यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं दैट इज बेस क्लास के एड्रेस के द्वारा और यहाँ पे ड्राइव क्लास के एड्रेस के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है यहाँ पे एरर है एरर जो है वो यहाँ पे है डॉट ऑपरेटर में यूज के लिए जबकि बी आपका पॉइंटेड है तो इसके लिए एरो ऑपरेटर यूज होना चाहिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमने देखा कि बेस क्लास सो फंक्शन बेस क्लास सो फंक्शन दोनों बार प्रिंट हुआ है जबकि सेकेंड टाइम हमने ड्राइव क्लास के एड्रेस को हमने दिया था बी को तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि जब हम ड्राइव क्लास का एड्रेस बी को दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए ड्राइव क्लास का सो so, जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए बट वो कॉल नहीं हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये हमारा जो है अर्ली बाइंडिंग हो रही है अगर हम इस बेस क्लास को वर्चुअल बना दें ठीक है बेस क्लास को हमने क्या बना दिया वर्चुअल अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है डिराइव क्लास सो फंक्शन मतलब सेकेंड जो हमने 
एलोकेट किया था एम परसेंट डी वन तो आपका ड्राइव क्लास का सो फंक्शन एक्सेस हो रहा है और ये पॉसिबल क्यों हुआ है वर्चुअल फंक्शन के द्वारा अब वर्चुअल फंक्शन कौन सा बन रहा है बेस क्लास का फंक्शन वर्चुअल फंक्शन बन रहा है ठीक है तो रन टाइम पॉलिमोरफिजम अचीव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है वर्चुअल फंक्शन तो अब आपको समझ में वर्चुअल फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं वर्चुअल फंक्शन इंश्योर दैट द करेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ रेफरेंस यूज फॉर फंक्शन कॉलिंग एंड देर आर मेनली यूज टू अचीव रन टाइम पॉलिमोरफिज फंक्शन आर डिक्लेयर विथ वर्चुअल कीवर्ड इन बेस क्लास जो वर्चुअल की वर्ड है वो किसमें बेस क्लास में हम डिक्लेयर कर रहे हैं एंड द रिजोल्विंग ऑफ फंक्शन कॉल इज डन एट रन टाइम जिसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग हो रही है ठीक है वर्चुअल फंक्शन क्या है लेट बाइंडिंग हो रही है सो दीज आर सम पॉइंट रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शन ये आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा मेन चीज हम बताते हैं कि वो क्या रहा है मान लीजिए कि कोई बेस क्लास है और टू डिराइव क्लासेस है तो होता क्या है कि जो बेस क्लास का पॉइंटर है जब ड्राइव क्लास के एड्रेस को आप बेस क्लास के पॉइंटर में असाइन करते हैं तो एक वर्चुअल पॉइंटर वर्चुअल पॉइंटर उस क्लास का मेंबर बन जाता है और वो वर्चुअल पॉइंटर क्या करता है जो डिराइव क्लास का फंक्शन है उसको वर्चुअल टेबल एक क्रिएट होता है उसके उसमें एक्सेस करता है तो यहाँ पे टू डिराइव क्लास हैं ड्राइव वन ड्राइव टू और ये उसका बेस क्लास के पॉइंटर्स हैं बी वन बी टू तो यहाँ पे ड्राइव क्लास का वर्चुअल पॉइंटर वर्चुअल टेबल से ड्राइव क्लास के शो को एक्सेस कर लेगा ठीक है तो इसमें कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है वर्चुअल पॉइंटर का और वर्चुअल टेबल का तो कई बार आपको एग्जाम में वर्चुअल पॉइंटर और वर्चुअल टेबल के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो आप ये आंसर दे सकते हैं इफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड देन वर्चुअल पॉइंटर इज इंसर्टेड एज ए डेटा मेंबर ऑफ द क्लास टू पॉइंट टू वर्चुअल टेबल ऑफ दैट क्लास फॉर ईच न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड अ न्यू वर्चुअल पॉइंट इज इंसर्टेड एज ए डेटा मेंबर ऑफ दैट क्लास जैसे यहाँ पे देखिए वर्चुअल पॉइंट जो है एज ए डेटा मेंबर इसका इंसर्ट कर लिया गया इरिस्पेक्टिव of object is created or not a static array of function pointer called virtual table where each cell contains the address of each virtual function containing in that class ठीक है तो ये virtual table access कर किया जाएगा किसके virtual pointer so this is the example of virtual function virtual function आपका runtime polymorphism में हम use कर रहे हैं a virtual function क्या होता है अ वर्चुअल फंक्शन अ मेंबर फंक्शन विच इज डिक्लेयर विद इन बेस क्लास एंड इज रीडिफाइंड रीडिफाइंड विद ओवर हम यहाँ करते हैं बाय डिराइव क्लास और यहाँ पे हमने एग्जांपल एक बार देख ही लिया है कि जैसे हमने वर्चुअल की वर्ड यहाँ पे यूज किया है आपका ये वाला स्टेटमेंट डिराइव क्लास के सो फंक्शन को रन कर रहा है एक बार और चाहे आप देख लीजिए अभी हमने वर्चुअल यूज कर रखा है अगर हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट ड्राइव क्लास सो फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है बट अगर मैं इस वर्चुअल कीवर्ड को यहाँ से रिमूव कर दूं और प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखिए बेस क्लास का ही सो फंक्शन सो कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे एक वर्चुअल पॉइंटर क्रिएट होता है एज ए डेटा मेम्बर जो उस वर्चुअल टेबल को एक्सेस करता है जिसमें आपकी फंक्शन डिफाइंड Thank you.